ఈ వీడియోలో మనం కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అనే చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ మనకి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఉంది కదా దాన్ని యూజ్ చేసుకుని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా సెక్షన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవడం లేకపోతే సెక్షన్ పాయింట్ కనుక్కోవడం లేకపోతే ట్రై సెక్షనల్ పాయింట్స్ కనుక్కోవడం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ జనరల్గా వస్తుంటే సో సెక్షన్ ఫార్ములా కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ రైట్ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ మనకి సెంట్రాయిడ్ ఇచ్చి ఒక కోఆర్డినేట్ కనుక్కోమనొచ్చు బెటెక్స్కి లేకపోతే సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కనుక్కోమనొచ్చు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ రైట్ షో దట్ గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ కొలీనియా అంటే మనకి త్రీ పాయింట్స్ ఇస్తే కనుక ఆ త్రీ పాయింట్స్ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నాయా లేదా అనేది ప్రూవ్ చేయడం అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫామ్లో తెలుసు కదా దాన్ని యూజ్ చేసుకుని డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాటిని సాల్వ్ చేయడం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ నుంచి ఈ వీడియోలో టోటల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఓకే ఆ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి తీసుకున్న క్వశ్చన్స్ సో ప్రాక్టీసింగ్ దెమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రియలీ యూస్ఫుల్ యూ కెన్ స్కోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ చాప్టర్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూడటం అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ప్లీజ్ డూ దాట్ ఓకే In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Look at this problem. A is a point that is 0,3 and B is another point denoted using K,0. the distance between points a and b that is line segment ab that is equal to 5 right so you have a here and you have let's say b here ab an identity the distance length of line segment ab avutundi ade the distance between two points a and b that is equal to 5 anicharu find the positive value of k antner okay and it means k ki negative values kuda raavachu we have to give answer only positive value right now two points unnai we want to find we know the distance between them but we want to find value of k right ante ikkada kuda distance between two points formula vaadachu distance between two points x1 y1 and x2 y2 can be written as square root of x2 x1 whole square plus y2 y1 whole square ఫస్ట్ పాయింట్ తీసుకోండి ఏ అనేది జీరో కామా త్రీ అంటే దాన్ని ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అన్నాం అనుకోండి ఎక్స్ వన్ ఎంత జీరో అవుతుంది వై వన్ ఎంత అవుతుంది త్రీ అవుతుంది సెకండ్ పాయింట్ తీసుకోండి కే కామా జీరో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ కామా వై టూ అనుకున్నాం అనుకోండి ఎక్స్ టూ ఈజ్ కే అయింది వై టూ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది రైట్ నవ్ లెట్ సబ్స్ట్యూట్ ది ఈస్ ఇన్ టు దిస్ ఫార్ములా the distance between two points 0 comma 3 and k comma 0 is equal to square root of k minus 0 whole square plus 0 minus 3 whole square and the nela rai chu k square plus minus 3 whole square under root right and the dhani then k square and rai chu dhani plus 9 and raas kochu so square root of k square plus 9 right మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్స్ ఏబి అనేది ఫైవ్ అని ఇచ్చారు అంటే ఫైవ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఇలా ఉంది కదా ఈక్వేషన్ బోత్ ద సైడ్స్ యూ స్క్వేర్ యూ అప్లై స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ అప్పుడు ఏమైంది ఇది అండ్ ఈ రూట్ ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ అంటే కే స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ అంటే కే స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ కే స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ అంటే దాన్ని ఎలా రాయచ్చు కే ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అని రాయచ్చు రైట్ కే ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అంటే కే ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ రైట్ ప్లస్ ఫోర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మైనస్ ఫోర్ అవ్వచ్చు బట్ వీఆర్ ఆస్ టు గివ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ కే అంటే కే ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ 
right so k equal to 4 is the answer understood find the midpoint of the line segment joining the points 2 comma 7 and 12 comma minus 7 and key two points on my first point is 2 comma 7 and the second point is 12 comma minus 7 let's say i have these two points line segment connecting it is there and we want to find the midpoint okay then cos man degra oka formula undi midpoint ane dani x comma y tho denote chesthe and the first point ni x1 comma y1 ani second point ni x2 comma y2 ani denote chesthe ganaka midpoint x comma y is equal to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2 and write okay now let me call this as x1 comma y1 and x1 vachi 2 ayindi y1 vachi 7 ayindi right so x2 comma y2 equal to 12 comma minus 7 ante x2 vachi 12 ayindi y2 vachi minus 7 ayindi right now let's substitute these two into this substitute just the midpoint x comma y equal to x1 that is 2 plus 12 x2 divided by 2 that is 2 plus 12 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2 ni lri choose 7 plus minus 7 divided by 2 right and the 14 by 2 out in the it is 0 by 2 out in the right x comma y equal to 14 by 2 comma 0 comma 0 by 2 that is written as 7 comma 0 so what is the midpoint of these two points 7 comma 0 right the midpoint of the line joining the points 2 comma 7 and 12 comma minus 7 is 7 comma 0 understood in what ratio does the point minus 4 comma 6 divides the line segment joining the points a minus 6 comma 10 and b that is 3 comma minus 8 man degra a b ane line ela und ankonde minus 4 comma 6 anedi a point on this line okay ad ekkadaina undochu aa particular point ekkadu untundi anedi manaku kavali ante we have to find what is the ratio in which it is dividing the line segment AB? For example, A and A is x1, y1 and B and x2, y2 and B. Now, A point A is x, y and we can find the coordinates of, sorry, we can find the values of M1 and M2 using the section point formula. Section formula says that x comma y is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Man kikka choose te ganaka minus 4 comma 6 ane di the section point. Right? This, this is dividing. This particular point is dividing the line segment into two parts. Right? So, the coordinates minus 4 comma 6 and x comma y is minus 4 comma 6 and a coordinates of a can be written as x1 comma y1 that is minus 6 comma 10 and coordinates of b can be written as x2 comma y2 that is 3 comma minus 8. Now with the help of these three and this formula we have to find what is the value of m1 by m2 right in what ratio an adutna rante you want to find what is m1 is to m2 or what is the value of m1 by m2. Understood? For that, what I will do is, I will, we do not need to substitute in the entire equation. Okay. Now, what I will do is, I will take x equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. This is x coordinate, right? So now let me rearrange this equation. If m1 by m1 plus m2 and denominator 
ఈ ఈక్వేషన్ ని రీఅరేంజ్ చేస్తే ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ m1 plus m2 times x equal to m1 x2 plus m2 x1 right now i know the value of x is minus 4 okay x2 is 3 and x1 is minus 6 right let's substitute minus 4 times m1 plus m2 equal to 3 times m1 minus 6 times m2 deeni further ga simplify cheyadam kosam i'll write this as minus 4 m1 minus 4 m2 equal to 3 m1 minus 6 m2 right now i'll take m1 terms on one side m2 terms on one side let me take this minus 4 m1 to this side so that it becomes plus 4 m1 and minus 6 m2 to this side such that it becomes plus 6 m2 so 6 m2 minus 4 m2 equal to 3 m1 plus 4 m1 ante this is 2 m2 equal to 7 m1 right 2m2 equal to 7m1 ante m1 by m2 equal to 2 by 7 right this is what we wanted to find m1 by m2 value kavali 2 by 7 ante the point minus 4 comma 6 is going to divide the line ab in the ratio of 2 is to 7 understood minus 4 comma 6 divides the line segment joining points a and b in the ratio 2 is to 7. Understood? Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points minus 3 comma 3 and 3 comma minus 3. First of all, we have to know what does it mean by points of trisection, right? So, the problem is solved and found. First, let's quickly recall points of trisection and TNT. What need trisectional points and could enter the trisectional points divide the line segment into three equal parts. Please note this. Let us say that I have a line segment AB. We need three equal parts to divide. We need to have two points. Right? One line on the Dani three equal parts. We need two points on that line segment. Let me call them as P and Q. Let's mark them on AB. Now P and Q and AB trisectional points of Wally and take an a car. AP and AD PQ key equal of Wally QB key coda equal of one, right? So I can say that P and Q are going to be trisectional points when AP is equal to PQ equal to QB, right? Now look at this. AP and Adani length can be x units and now and now. PQ could be x units out in the QB could be x units out in the right. Now as per that, if you look at this P, if you look at the figure, P divides the line segment AB in the ratio of one is to two. Ekkadu nchi ekkadu ki idhi two x out in the AP and Adi x ka bati one is to two ratio lo divide ches in the. And AP by PB equal to 1 by 2 and write 2. Otherwise, you can write this as AP by AB equal to 1 by 3 and go to write 2. Otherwise, P and AD one of the trisectional points. Q and AD another trisectional point. Right? So, Q divides the line segment in the ratio of 2 is to 1. In the context, it is 2x. A and Q work on the length 2x and Q and B work on the length x. Right? So, AQ by QB equal to 2 by 1. That's why we can say that it is 2 is to 1. Otherwise, I can write this as AQ by AB, sorry, QB by AB, that is 1 by 3. Right? AQ by AB, that is 2 by 3. Understood? Now you understood what does it mean by trisectional points? And the trisectional points section point formula we have to find two points. And the one point one is to two ratio lo divide chas in the line segment ni, another point two is to one ratio lo divide chas in the line segment. Ni. Please note this. Now we have to find points of trisection. First, we have to start with the coordinates of P. What are the coordinates of P? P of XY. Dhaniki, 
సెక్షన్ పాయింట్ ఫామ్ లో వాడచ్చు రైట్ ఎక్స్ కామ వై ఈక్వల్ టు ఎం వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎం టూ ఎక్స్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ కమ ఎం వన్ వై టూ ప్లస్ ఎం టూ వై వన్ డివైడెడ్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ రైట్ దిస్ ఈస్ ద సెక్షన్ ఫామ్ లో నా లెట్స్ అప్లై దిస్ ఫర్ పాయింట్ పి దానికోసం అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎం వన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎం టూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ వాట్ ఈస్ వై వన్ వాట్ ఈస్ వై టూ అని తెలియాలి మనకి రైట్ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అనేది ఇది అవుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అండ్ బి ఈజ్ ఎక్స్ టూ కామా వై టూ రైట్ అండ్ ఎం వన్ ఈస్ టూ ఎం టూ ఈజ్ వన్ ఈస్ టూ టూ రైట్ నౌ లెట్స్ సబ్స్ట్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ దేస్ ఇన్ టూ దిస్ ఈక్వేషన్ సచ్ దట్ ఐ కెన్ రైట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు వన్ టైమ్స్ త్రీ ప్లస్ టూ టైమ్స్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టూ కామా వన్ టైమ్స్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ టైమ్స్ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టూ దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ త్రీ మైనస్ సిక్స్ బై త్రీ అండ్ దిస్ ఈస్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ బై త్రీ రైట్ లెట్స్ రైట్ దాట్ త్రీ మైనస్ సిక్స్ అంటే దిస్ ఈస్ గోయింట్ బి మైనస్ త్రీ బై త్రీ అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింట్ బి ప్లస్ త్రీ బై త్రీ రైట్ లెట్స్ రైట్ దాట్ సో దాట్ కెన్ బి నౌ రిటర్న్ యాజ్ మైనస్ వన్ కమా వన్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద ట్రై సెక్షనల్ పాయింట్స్ పి ఈస్ వన్ కమా మైనస్ వన్ కమా వన్ ప్లీజ్ నోట్ దిస్ వన్స్ యూ హ్యావ్ పి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ క్యూ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ట్రై సెక్షనల్ పాయింట్ రైట్ సో క్యూ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి మనం సెక్షన్ పాయింట్ ఫామ్ లో వాడతాం రైట్ here also x1 comma y1 is your a and x2 comma y2 is your b and m1 is to m2 is changing that is 2 is to 1 right now let's substitute all of this into this formula such that i can write q equal to 2 times 3 plus 1 times minus 3 divided by 1 plus 2 comma 2 times minus 3 plus 1 times 3 divided by 1 plus 2. This can be written as 6 minus 3 divided by 3. And this can be written as minus 6 plus 3 divided by 3. Right? So when you write that, it is going to be 3 by 3 comma minus 3 by 3. That is equal to 1 comma minus 1. Now, Q is 1 comma minus 1. P is minus 1 comma 1. And Q is 1 comma minus 1. These are the two trisectional points. Right? So the trisectional points dividing the line segment joining these two points is minus 1 comma 1 and 1 comma minus 1. Understood? Find the centroid of triangle whose vertices are minus 4 comma 4, minus 2 comma 2 and 6 comma minus 6. First of all, centroid of the triangle and the chodam. మన దగ్గర ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది ఇట్ హ్యాస్ గాట్ త్రీ వర్టిసెస్ రైట్ అండ్ త్రీ సైడ్స్ నో ఐ విల్ డ్రా ఎ లైన్ కనెక్టింగ్ వన్ వర్టెక్స్ విత్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సైడ్ అపోజిట్ టు ఇట్ లైక్ దాట్ లెట్ మీ డ్రా సెకండ్ లైన్ అండ్ థర్డ్ లైన్ మీరు చూస్తే కనుక ఈ త్రీ లైన్స్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా దాన్నే సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అంటారు ఇఫ్ ఐ సే దట్ కోఆర్డినేట్స్ of the vertices are given as x1 comma y1 x2 comma y2 and x3 comma y3 ante centroid em avutundante x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3 avutundi now let me say that this is x1 comma y1 and minus 2 comma 2 anedi x2 comma y2 then x3 comma y3 em avutundi 6 comma minus 6 avutundi right now let's substitute these values into this formula when you do that your centroid is going to be x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3 this can be written as 6 minus 6 by 3 and this can also be written as 6 minus 6 by 3 right and 0 by 3 comma 0 by 3 that's why i can write it as 0 comma 0 so centroid of this particular triangle is 0 comma 0 right show that the points a that is 4 comma 2 and b 7 comma 5 and c 9 comma 7 are collinear 
Before solving this problem, let us understand first what does it mean by collinear points. The points that lie on a same straight line are called collinear points. And we have some points in a straight line, what is collinear points? Let us consider points A, B and C as shown here. Now I am drawing a straight line. So it passes through all these three points, right? That's why we can say that since points A, B and C are falling on the straight line, we can say that A, B, C are collinear points. Okay? So, my problem is that coordinates are going to be three points in the graph if they are falling on the straight line, you can say that they are collinear points. But Allah solve it, this problem. This problem is solve it, coordinate geometry concept uses. Then, of course, let us find distance between A and B, B and C, and A and C. And we have three points, A, B, C and A points. What is pair pair? A and B, B and C, and A and C. These are three pairs, right? These three pairs are distances. ये distances में चोस्ते का नका ये भी थे ने collinear points ने मन काले डी तेल्स का बट ये distances सेम होते नहीं हो चोस्ते का नका it is like length of line segment AB plus length of line segment BC equal to length of AC और otherwise distance between AB plus distance between BC equal to the distance between AC understood ये लाइक आ उन दे right now we can make use of this point we can say that when three points are collinear, sum of the distances between two pairs of three points is equal to the distance between third pair of points. Ekar choste two pairs A and B ane dok pairu, B and C ane the another pair. E two pairs majja distances ki sum antai the undo adi equal to the distance between third pair of points. Third pair anti A and C in this case. Understood? So, what we have to do now is for the given coordinates, man dekira A, B, C and A coordinates on nai kada, what in EU says kuni, we have to find the distance between A, B, B, C and A, C. First, let's do that. Distance cost ho man ki yo formula telsu. Distance between two points x1, y1 and x2, y2 is equal to square square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square right now let us consider a and b a and a the 4 comma 2 b and a the 7 comma 5 so let me say that x1 is 4 and y1 is 2 and a and a the x1 comma y1 and continue b ni x2 comma y2 and continue up to x2 is 7 y2 is 5 let us substitute these values into this equation. When you do that, the distance between two points A and B is going to be square root of 7 minus 4. And x2 minus x1 whole square, right? 7 minus 4 whole square plus y2 minus y1 whole square and 5 minus 2 whole square. So this can be written as square root of 3 square plus 3 square, right? That I can write it as square root of 9 plus 9. Then square root of 2 times 9 and write cha. Square root of 2 times 9 and square root of 2 into square root of 9 can write cha. That's what I have written here. Right? Square root of 2 ni ala given chasnan square root of 9 and te manak tells 3. So the distance between two points A and B is 3 root 2 units. Right? Now let's find the distance between B and C. Okay. B and A than x1, y1 are x1 is 7 and y1 is 5 and C and A x2, y2 are x2 is 9 and y2 is 7. Right. Let us substitute these values into this formula. When you do that, the distance between B and C is going to be 9 minus 7 whole square plus 7 minus 5 whole square under root. Right. Now I can write this as square root of 2 square plus 2 square and square root of 4 plus 4. The Nella Raichu 
square root of 2 times 4 and write to and a that can be written as square root of 2 into square root of 4 and a the 2 root 2. So I can say that now the distance between points B and C is 2 root 2 units. Let's note that also. Now we have AB distance that is 3 root 2 and BC distance that is 2 root 2. Now we have to find the distance between A and C. For that let me consider point A and point C. Point A ni x1 comma y1 to represent chasta no? right and point C ni x2 comma y2 to represent chasta. Then we will substitute those values into this formula. When you do that the distance between A and C is going to be 9 minus 4 that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and 7 minus 2 whole square this is under root right. I can write this as square root of 5 square plus 5 square right that can be written as square root of 25 plus 25 the nlr i choose square root of 2 times 25 and write right and then i can write it as square root of 2 times square root of 25 square root of 25 and 5 cover t this is going to be 5 root 2 now we can say that the distance between a and c is 5 right 5 root 2 units right let's note that now, man, there are three distances, three pairs key distances only. AB is 3 root 2, BC is 2 root 2, and AC is 5 root 2. Man, we have to sum the distance between two pairs of points. Right? Avant ante ganaka, I'll say smaller values have it on Nayo, avitis kundo. 3 root 2 out on the 2 root 2 out on the 5 root 2 kada, it is the So, we can keep this aside. 3 root 2 plus 2 root 2 value and the show. AB plus BC equal to 3 root 2 plus 2 root 2. E root 2 and then common ka this is 7 kundi. You put the nala right to root 2 into 3 plus 2. Right? This is equal to 5 root 2. Right? So this is exactly equal to AC. Now I can say that AB plus BC equal to AC. That is what we are seeing, right? Collinear points are in Apudu. Sum of the distance between two pairs of three points, two pairs of three points is equal to the distance between third pair of points. So, the basis of 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 the same line, same straight line, and they are collinear points. Understood? They are collinear, right? Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, minus 1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. It shows the problem load two triangles. Only. First triangle key coordinates are 0, minus 1, 2, 1 and 0, 3. Second triangle it is formed by joining the midpoints of the sides of the first triangle okay manaki ikkada three coordinates icharu kada three points ki vaatini use cheskuna oka triangle draw chesthe ganaka daniki three sides untai right so prathi side ki oka midpoint untadi so aa three midpoints ni join chesthe vachedi inkoka triangle right dan area kanukomantnaru first second problem ga Second part gain can comment naru, ratio of this area to the area of given triangle. For example, manaki ABC and a triangle on the Okay. Three sides on the right. Prati side ki ok midpoint on the so, D and A the midpoint of AB. F and A the midpoint of AC. E and A point to midpoint of BC. Now, if you connect. If you connect D and E, D and F and E and F, you are forming a triangle, right? This is the second triangle. This second triangle is the area can call first. That is the area of triangle D, F and E can call the first part of the problem. Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, minus 1, 2, 1 and 0, 3. Right? 
सो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ नैक्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेसियो आफ् दिश अटे डी एफ एरिया टू द एरिया आफ द गि ट्रयांगल अटे एरिया आफ ट्रयांगल एबीसी कई हव टू नाव फैंड दर् रेसियो एरिया आफ ट्रयांगल डी एफ डिवेड बै एरिया आफ ट्रयांगल एबीसी इज वाट वी हू फैंड अर्थम कदा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाव द इंपारटे थिंग यू हेव टू नोट इज डी इज द मिड पॉइंट आफ् एबी इज द मिड पॉइंट आफ् बीसी अंड एफ इज द मिड पॉइंट आफ् एसी रईट मन मन की इकड़ा एबीसी को आर्डने इच्छार ओके मिड पाइंट एला मिड पाइंट फामला एक्स काम वाई ईक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवेडेड बै टू काम वै वन प्लस वै टू डिवेडेड बै टू रईट नाव लैट कंसीडर् This as a, this as b, and this as c. A is zero comma minus one, b is two comma one, and c is zero comma three. First, can we say any b ni choose the what midpoint d, right? So midpoint formula ni use says kuni mano. We can substitute these two values x one comma y one and x two comma y two values substitute just the. D value can go to so are they what the zero plus two divided by two comma minus one plus one divided by two and then two by two comma zero by two and then this is going to be one comma zero so D and then coordinates in T one comma zero right now let's consider B that is two comma one and C that is zero comma three. यह रे एक्स वन काम वै वन अने बीनी एक्स टू काम वै टू अने सीनी अंटे किड पाइंट फामला यूजे वी कैन फैंड द कॉर्डने आफ् रईट इ अने मिड पाइंट आफ् बीसी का बट्टी नव इ कैन बी रिटर्न ऐस टू प्लस जीरो डिवेड बै टू काम वन प्लस थ्री डिवेड बै टू सो दट कैन बी नव रिटर्न ऐस टू बै टू काम फोर बै टू अंत वन काम टू अ E and E are coordinates in T one comma two. Understood? Now we have to find coordinates of F. Then go so coordinates of A and coordinates of C. These kuno coordinates of A ni x one comma y one are kunte. That is going to be zero comma minus one. And C ni x two comma y two are kunte. That is zero comma three. Now let's use them and substitute into midpoint formula. So F can be now written as zero plus zero by two. comma minus 1 plus 3 by 2 and 0 by 2 comma 2 by 2 that is equal to 0 comma 1 now we have coordinates of d e and f also right first thing em annaru find the area of the triangle formed by joining the midpoints annaru ante we have to find the area of triangle formed by points d e and f right so dan kosam manaki area of the triangle formula telusu half times Modulus of x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. Right? This formula we got on that. Now I call this d as x1 comma y1, e as x2 comma y2, and f as x3 comma y3. Okay? Now let me substitute these numbers x1, y1, x2, y2, x3, y3 values into this formula. When I do that. Area of the triangle that is triangle DF is going to be half times modulus of one times two minus one. One times two minus one ante x one times y two minus y three. Right? Alaga x two times y three minus y one plus x three times y one minus y two. Then simplify it. So half na half line ra uskuni modulus of इधी वन इंटू वन अदी वन इंटू वन अदी जीरो इंटू संथिंग काबी जीरो रईट ना वट यू हाव इज हाफ टाइम मॉड्युलस आफ वन प्लस वन रईट हाफ टाइम टू दट इज ईक्वल टू वन सो वट इज द एरिया आफ द ट्रयांगि एरिया आफ ट्रयांगि डी एफ इज वन स्क्वे यूनिट सो फस्ट पार्ट एरिया आफ ट्रयांगि डी एफ इज वन स्क्वे यूनिट This is the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the original triangle. Understood? Now we have to find the ratio of this area and the DF area ki area of the original triangle ki ratio ko nukhwaali. 
సో అంటే మనం ఏబిసి కోఆర్డినేట్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఏరియా ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి లెట్స్ డూ దాట్ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఎక్స్ టూ కామా వై టూ ఎక్స్ త్రీ కామా వై త్రీ ఇలా అనుకుంటే కనుక వీ కెన్ సబ్స్ట్యూట్ దెమ్ ఇన్ టూ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా రైట్ నా లెట్స్ సబ్స్ట్యూట్ దెమ్ సో దట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ గోయిన్ టు బి హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జీరో టైమ్స్ వన్ మైనస్ త్రీ ఓకే ఎక్స్ వన్ ఎస్ జీరో టైమ్స్ వై టూ మైనస్ వై త్రీ రైట్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ టైమ్స్ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ టైమ్స్ వై వన్ మైనస్ వై టూ దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి ఇది జీరోనే జీరో ఇంటూ సంథింగ్ కాబట్టి ఇది టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఇది జీరో ఇంటూ సంథింగ్ కాబట్టి జీరోనే అవుతుంది లెట్స్ రైట్ దాట్ సో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈస్ గోయింట్ బి హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ టూ టైమ్స్ త్రీ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో అంటే దిస్ ఇస్ టూ టైమ్స్ ఫోర్ రైట్ అంటే ఎయిట్ హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎయిట్ అంటే దట్ ఈస్ ఫోర్ రైట్ సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఫోర్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ రైట్ నా వీ హ్యావ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ బోత్ ద ట్రయాంగిల్స్ ఓకే ఒరిజినల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫోర్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ మిడ్ పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తే వచ్చిన ట్రయాంగిల్ ఏరియా వన్ స్క్వేర్ యూనిట్ నా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్ రేషియో రేషియో ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఎఫ్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి దట్ ఈస్ గోయింట్ బి వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఆర్ ఆస్ టు ఫైండ్ రైట్ show that the points minus 4 comma minus 7 minus 1 comma 2 8 comma 5 and 5 comma minus 4 taken in order are the vertices of a rhombus ee problem ni coordinate geometry concepts use chesi solve cheyalante first of all manaki properties of rhombus teliyali look at this figure this is rhombus diagram right you have a rhombus called a b c d rhombus a b c d right ఇక్కడ ఇచ్చిన కోఆర్డినేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని టేకెన్ ఇన్ ఆర్డర్ అన్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇది బి ఇది సి ఇది డి అవుతుంది మీరు చూడండి ఏ దెన్ బి దెన్ సి దెన్ డి అంటే సేమ్ ఆర్డర్లో ఒక ఆర్డర్లోనే తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు ఇది ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే కనుక మనం చేసే ప్రాబ్లంలో కొన్ని మిస్టేక్స్ అయితే వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఓకే నా లుక్ ఎట్ దిస్ రాంబస్ అనగానే మనకి వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ మనకు తెలిసింది ఏంటి ఆల్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ రాంబస్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఏబి ఏస్ ఈక్వల్ టు బిసి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిడి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిఏ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ రెండో చూస్తే కనుక మీరు ఏ నుంచి తీకి గీసిన లైన్ని డయాగ్నల్ అంటాం రైట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ మిడ్ పాయింట్ సి నుంచి డికి తీ సి నుంచి సారీ డి నుంచి బికి గీసిన డయాగ్నల్ కూడా ఉంది కదా దానికి ఒక మిడ్ పాయింట్ ఉంటుంది ఆ రెండు మిడ్ పాయింట్స్ సేమే ఓకే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వీ కెన్ సే దాట్ ద డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే రెండు డయాగ్నల్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి ఇలా క్రాస్ అయినప్పుడు ఓకే రెండు డయాగ్నల్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి ఇలా క్రాస్ అయినప్పుడు మీరు చూస్తే ద బైసెక్ట్ అంటే ఈ పార్ట్ నుంచి ఈ పార్ట్ వరకు ఈ పార్ట్ నుంచి ఈ పార్ట్ వరకు ఎంత లెంత్ అయితే ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ పార్ట్ నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ ఉంటుంది సేమ్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ దిస్ అర్థమైంది కదా ద బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అనేది చూపించడం కోసం వీ కెన్ సే దాట్ ద మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ బోత్ ద డయాగ్నల్స్ ఈజ్ సేమ్ ఓకే ఓ అనేది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసి at the same time o ane point mid point of db kuda okay so manaki evi properties for example ikkada manaki four coordinates icchar kada a b c d ane coordinates icchar kada vaati ni use cheskuni we have to show that all the sides a b equal to b c equal to c d equal to d a ani chupinchtam a chupiste ee property match ayam tarvata we have to show that diagonals bisect each other diagonals bisect each other అనే దాన్ని చూపించడం కోసం మనం మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్స్ ఆర్ సేమ్ అని చూపిస్తాం అంటే ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కుంటాం 
బీడీకి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కుంటాం రెండింటికి సేమ్ కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తాం అర్థమైందా దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దాట్ ద గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ వెటసెస్ ఆఫ్ ఎ రాంబస్ అండర్స్టూడ్ ఫస్ట్ ఆల్ సైడ్స్ ఆఫ్ రాంబస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చూపించడం కోసం ఏం చేస్తామంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అండ్ ఎక్స్ టూ కామా వై టూ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఫామ్లా తెలుసు రైట్ ఇప్పుడు ఏబి మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలనుకోండి ఓకే ఏని ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అని బిని ఎక్స్ టూ కామా వై టూ అనుకుంటే కనుక వీ కెన్ సబ్స్ట్యూట్ దాం ఇన్ టు దిస్ ఫార్ములా సో దాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబి రైట్ అది ఎంతైతే వాల్యూ వచ్చిందో బీసీది కూడా అంతే వాల్యూ రావాలి సిడిది కూడా అంతే వాల్యూ రావాలి ఏడీది కూడా అంతే వాల్యూ రావాలి అలా వస్తే రాంబస్ అవుతుంది ఫస్ట్ క్రైటీరియా మీట్ అవుతుంది రైట్ సో లెట్స్ డూ దాట్ ఏకి బీకి ఉన్న డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడం కోసం లెట్స్ సే దాట్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ మైనస్ ఫోర్ అండ్ వై వన్ ఈజ్ మైనస్ సెవెన్ అండ్ ఎక్స్ టూ ఈజ్ మైనస్ వన్ అండ్ వై టూ ఈజ్ టూ right when you substitute them into the distance formula distance between a and b is going to be square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square then simplify cheste minus 1 plus 4 whole square plus 2 plus 7 whole square right then further ga simplify cheste this is 3 square and this is 9 square right square root of 3 square plus 9 square that is square root of 9 plus 81 that is equal to square root of 90 so we have now distance between a and b that is square root of 90 units right now let's find distance between b and c b anedi minus 1 comma 2 and c anedi 8 comma 5 we tin use cheskunte x1 comma y1 em avutundi minus 1 comma 2 avutundi x2 comma y2 8 comma 5 avutundi let's substitute these values into this formula when you do that the distance between b and c is going to be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square right and then the 8 plus 1 whole square plus 3 square avutundi right square root of 8 plus 1 whole square plus 3 square ante square root of 9 square plus 3 square ante 81 plus 9 square root of 81 plus 9 that is equal to square root of 90 let's write that distance between b and c is also equal to square root of 90 like that we can find the distance between c and d now consider c and d c is 8 comma 5 and d is 5 comma minus 4 c ane danni x1 comma y1 anukunnaru ankonni x1 is 8 and y1 is 5 d ane di x2 comma y2 avutundi ante x2 is 5 and y2 is minus 4 now let's substitute these values into this formula so that the distance between c and d is going to be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square right this can be written as square root of minus 3 whole square plus minus 9 whole square this can be now written as square root of 9 plus 81 that is equal to square root of 90 right same let's write that distance between c and d is also equal to square root of 90 now let's find the distance between a and d or d and a right d is 5 comma minus 4 and a is minus 4 comma minus 7 so d ni ganaka manam x1 comma y1 anukunte you have x1 equal to 5 and y1 equal to minus 4 and x2 equal to minus 4 and y2 equal to minus 7 right now let's use that and substitute them into the formula so distance between d and a can be now written as x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square this can be written as square root of minus 9 whole square plus minus 7 plus 4 whole square and then minus 3 whole square and right to and a square root of minus 9 whole square plus minus 3 whole square that can be written as square root of 81 plus 9 that is equal to square root of 90 so the distance between d and a is also equal to square root of 90 right 
we got now all these distances as equal ante ipudu rhombus lo manam we can say that all these sides are of equal length right all the sides are of equal length first criteria meet ayipoyindi right ab equal to bc equal to cd equal to da now we have to show that the diagonals bisect each other danni ela chupistunnam bisect cheskunta ani chupinchadam kosam manam mid points of diagonals are same ani chupistam ante ac mid point is o db mid point kuda o ani chupistam let's do that mid point formula enti x comma y equal to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2 right mano deni deni mid points kanukundam anukuntunnam ac ki mid point ac anedi one diagonal kada daniki mid point anukovali ante a ni x1 comma y1 ani c ni x2 comma y2 anukunte ganaka x comma y em avutundi वीटी x1 comma y1 ani deenni x2 comma y2 anukunnam ankonni now we can find the midpoint of b comma d as x comma y equal to minus 1 plus 5 divided by 2 that is x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2 right then simplify cheyandi chesthe idi 4 by 2 avutundi idi minus 2 by 2 avutundi right so answer is 2 comma minus 1 you look at this midpoint of ac is 2 comma minus 1 and midpoint of bd is 2 comma minus 1 right so midpoints of both these lines is same right so coordinates of o we got as 2 comma minus 1 so both the criteria are met right all the sides are of equal length and midpoints of the diagonals are same it means diagonals bisect each other that's why we can say that these four points whatever are given minus 4 comma minus 7 minus 1 comma 2 8 comma 5 and 5 comma minus 4 they form a rhombus understood so you problem solve cheyadaniki meek teliyalsindha le entante all the sides of rhombus are equal ani diagonals bisect each other anedi teliyal first telisin tarvata meek teliyalsindi distance formula teliyali मिड पॉइंट फार्मलास्ते कॉब्लम सा रईट अंडर्स्टूड